നമ്മൾ സ്ട്രിപ്പിംഗ് വോൾട്ടാമെട്രി ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ആനോഡിക് സ്ട്രിപ്പിംഗ് വോൾട്ടാമെട്രി അത് പറഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആനോഡിക് സ്ട്രിപ്പിംഗ് വോൾട്ടാമെട്രിയിൽ വർക്കിംഗ് ഇലക്ട്രോഡ് വിൽ ആക്ട് ആസ് ആനോഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സ്ട്രിപ്പിംഗ് സ്റ്റെപ്പിൽ വർക്കിംഗ് ഇലക്ട്രോഡ് ആനോഡായിട്ട് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ആനോഡിൽ നടക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ ആണെന്ന് ഓർക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് പറയാം ആനോഡിക് സ്ട്രിപ്പിംഗ് വോൾട്ടാമെട്രിയിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതായത് ഡെപ്പൊസിഷൻ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ഇലക്ട്രോഡ് കാഥോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും കാഥോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിഡക്ഷൻ നടക്കും റിഡക്ഷൻ നടത്തിയാണ് സബ്സ്റ്റൻസിനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ആനോഡായിട്ട് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ആക്ട് ചെയ്യുകയും ഓക്സിഡേഷൻ വഴി നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത സാധനത്തിനെ അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതാണ് ആനോഡിക് സ്ട്രിപ്പിംഗ് വോൾട്ടാമെട്രിയിൽ നടക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇൻ ആനോഡിക് സ്ട്രിപ്പിംഗ് വോൾട്ടാമെട്രി ഇൻ ദ വർക്കിംഗ് ഇലക്ട്രോഡ് റിഡക്ഷൻ വിൽ ഒക്കർ ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സോ ആസ് ടു ഡെപ്പോസിറ്റ് ദ അനലൈറ്റ് ഓൺ ടു ദ സർഫസ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഇലക്ട്രോഡ് ആൻഡ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ദ വർക്കിംഗ് ഇലക്ട്രോഡ് വിൽ ബിഹേവ് ആസ് എ ക്യാറ്റ് ഹോഡ് ആസ് എൻ ആനോഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്സിഡേഷൻ വിൽ ഒക്കെ സോ ആസ് ടു സ്ട്രിപ്പ് ഓർ റിമൂവ് ദ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് മാറ്റർ ഫ്രം ദ സർഫസ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഇലക്ട്രോഡ് ഇനി ആനോഡിക് സ്ട്രിപ്പിംഗ് വോൾട്ടാമെട്രിയിൽ മെർക്കുറിയിൽ സോലിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ടും ഈ ഒരു ടെക്നിക്കിൽ എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് മെർക്കുറിയിൽ സോലിബിൾ ആവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമാൽഗം ഫോം ചെയ്യും അങ്ങനെ അമാൽഗം ആയിട്ടാണ് സാധാരണ ആനോഡിക് സ്ട്രിപ്പിംഗ് വോൾട്ടാമെട്രിയിൽ അനലൈറ്റ് വർക്കിംഗ് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യിച്ച് എടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ആനോഡിക് സ്ട്രിപ്പിംഗ് വോൾട്ടാമെട്രിയിൽ നടക്കുന്നൊരു ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ഫോമിനെ അമാൽഗം മെർക്കുറിയിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ കാഥോഡിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഡെപ്പോസിഷൻ സ്റ്റെപ്പിൽ അത് കാഥോഡായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ച് മെറ്റലായിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയ സ്ട്രിപ്പിംഗ് സ്റ്റെപ്പിൽ അത് ആനോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഓക്സിഡൈ ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോകരുത് ആനോഡിക് സ്ട്രിപ്പിംഗ് വോൾട്ടാമെട്രിയിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ റിഡക്ഷൻ നടക്കും അതായത് നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ഇലക്ട്രോഡ് കാഥോഡായിട്ട് തന്നെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആനോഡിക് സ്ട്രിപ്പിംഗ് വോൾട്ടാമെട്രിയിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ വർക്കിംഗ് ഇലക്ട്രോഡ് കാഥോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അതായത് റിഡക്ഷൻ നടക്കും എം എൻ പ്ലസ് എം ആയിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ സ്ട്രിപ്പിംഗ് സ്റ്റെപ്പിൽ വർക്കിംഗ് ഇലക്ട്രോഡ് ആനോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ അനുസരിച്ചാണ് പേര് അപ്പം ആനോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് നടക്കേണ്ട എം എന്നുള്ളത് എം എൻ പ്ലസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോഡിൽ നിന്ന് സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അതിനെയാണ് ആ സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് ഇൻ ആനോഡിക് സ്ട്രിപ്പിംഗ് വോൾട്ടാമെട്രി ദ മൈക്രോ ഇലക്ട്രോഡ് ബിഹേവ് ആസ് എ കാറ്റോഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡെപ്പോസിഷൻ സ്റ്റെപ്പ് ആൻഡ് ആസ് എൻ ആനോഡ് ഓൺ ദ സ്ട്രിപ്പിംഗ് സ്റ്റെപ്പ് ഹിയർ ദ അനലൈറ്റ് ഈസ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ഓൺ ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഫ്രം ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പീക്സ് ഓഫ് ടെയിൻ ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് മാറ്റർ ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് നോക്കിക്കേ ഈ ഫിഗറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ആനോഡിക് സ്ട്രിപ്പിംഗ് വോൾട്ടാമെട്രിയിൻ്റെ ഫിഗർ ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണം ഈ ഗ്രാഫ് ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ടൈം വേഴ്സസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കേറുവാണ് നോക്കിക്കേ ഈ രണ്ട് കേറുവാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് രണ്ടല്ല ശരിക്കും മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുണ്ട് ഈ കാണുന്ന പാരലൽ ലൈൻ ഇത് അക്യുമലേഷൻ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ലൈനാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിപ്പിംഗ് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ലൈൻ അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പാണ് വരുന്നത് അക്യുമലേഷൻ ഡെപ്പോസിഷൻ സ്റ്റെപ്പും അടുത്തത് സ്ട്രിപ്പിംഗ് സ്റ്റെപ്പും അപ്പോൾ അക്യുമലേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറ
അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യലിന് മുകളിലായിട്ടുള്ള ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തു പറ്റും ഓൾറെഡി അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കഴിഞ്ഞു പോയതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് എത്ര സാധനങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ഇലക്ട്രോഡിന്റെ സൈഡിലേക്ക് പോയി അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ നടത്തും അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ അത് റിഡക്ഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം എം എൻ പ്ലസ് എം ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മെറ്റലിന്റെ മുകളിൽ ചെന്ന് മൊത്തം കാഡ്മിയോ കോപ്പറും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും മനസ്സിലായ അപ്പൊ ഇത് കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ക്വയറ്റ് ടൈം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പം ഈ ഒരു പാരലൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ദ അക്യുമുലേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹയർ ദാൻ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ടു ബി അനലൈസ്ഡ് ഇനി എല്ലാ സബ്സ്റ്റൻസും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യല് വേരി ചെയ്യിക്കും കണ്ടോ ആ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്ന് ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ ഈ കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് കാഡ്മിത്തിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്ക് എത്തും അതുപോലെ കോപ്പറിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്ക് എത്തും അപ്പൊ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ആവുമ്പോൾ ആ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാഡ്മിയം നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോഡിനകത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും എം എന്നുള്ളത് എം എൻ പ്ലസ് ആയിട്ട് സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ കോപ്പറിന്റെ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആവുമ്പം കോപ്പറും വർക്കിംഗ് ഇലക്ട്രോഡിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കോപ്പറും അവിടെ നിന്ന് സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പം ഈ ഒരു ഡിക്രീസിങ് സ്റ്റെപ്പിലാണ് നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ഇലക്ട്രോഡിന്റെ സർഫസിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കാഡ്മിയോം കോപ്പറും അതാതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്തുമ്പോഴത്തേനും അവിടെ നിന്ന് സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്യപ്പെടും അതനുസരിച്ച് കറണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ കേറിൽ രണ്ട് പീക്ക് കിട്ടും കാര്യം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷനിൽ രണ്ട് മെറ്റലാണുള്ളത് കാഡ്മിയോം കോപ്പറും കാഡ്മിയത്തിന്റെ പർട്ടിക്കുലർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈ ഹാഫ് എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ആവുമ്പം കാഡ്മിയം ഒരു പീക്ക് തരും അതുപോലെ കോപ്പറിന്റെ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂ എത്രയാണോ അവിടെ വരുമ്പോൾ കോപ്പറും ഒരു പീക്ക് തരും മനസ്സിലാവുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവും ഇപ്പൊ കാഡ്മിയോം കോപ്പറും ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഇനി അറിയാത്ത മെറ്റലാണെങ്കിൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇത് ഏത് മെറ്റലാന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം അതുപോലെ ഫ്രം ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദിസ് പീക്ക് ഈ കിട്ടുന്ന പീക്കിന്റെ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്ര കാഡ്മിയം ഉണ്ടെന്നും എത്ര കോപ്പർ ഉണ്ടെന്നും നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം ഇതാണ് ശരിക്കും സ്ട്രിപ്പിംഗ് ഓൾട്ടാമീറ്ററിയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്ട്രിപ്പിംഗ് ഓൾട്ടാമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആനോഡിക് സ്ട്രിപ്പിംഗ് ഓൾട്ടാമീറ്ററി ആണ് വൈഡർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ളത് അതിന്റെ തിയറി ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പഠിക്കുക ഇനി ആനോഡിക് സ്ട്രിപ്പിംഗ് ഓൾട്ടാമീറ്ററി നടത്തുമ്പോൾ സാധാരണ ഓൾട്ടാമീറ്ററി ടെക്നിക്സ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഒരു സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു വർക്കിംഗ് ഇലക്ട്രോഡും റഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡും കമ്പൽസറിയാണ് അതിന്റെ കൂടെ മിക്കവാറും എക്സ്പെരിമെന്റ്സിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോഡും കൂടെ വരും ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓക്സിലറി ഇലക്ട്രോഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടർ ഇലക്ട്രോഡ് ഇത് ഓർക്ക ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് രണ്ടു മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് വോൾട്ടാമെട്രിക് ടെക്നിക്സിൽ ത്രീ ഇലക്ട്രോഡ് സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് റഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡ് രണ്ട് വർക്കിംഗ് ഇലക്ട്രോഡ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ഇലക്ട്രോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉള്ളൂ മൂന്നും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഒന്ന് റഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡ് രണ്ട് വർക്കിംഗ് ഇലക്ട്രോഡ് മൂന്ന് ഓക്സിലറി അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടർ ഇലക്ട്രോഡ് ഈ കൗണ്ടർ ഇലക്ട്രോഡ് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് നമ്മുടെ സോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള കറണ്ടിനെ വർക്കിംഗ് ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു കറണ്ടിനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ കൗണ്ടർ ഇലക്ട്രോഡ് വയ്ക്കുന്നത് അത് അടുത്ത സ്ലൈഡിലുണ്ട് ഇനി കൗണ്ടർ ഇലക്ട്രോഡ്സിന്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ റെഫേർഡ് ആസ് ഓക്സിലറി ഇലക്ട്രോഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി യൂസ്ഡ് ഇൻ എ ത്രീ ഇലക്ട്രോഡ് സെൽ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് വിത്തൌട്ട് പാസിങ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് കറണ്ട് ത്രൂ ദ റഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡ് റഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡിന്റെ ആ സെക്ഷനിലേക്ക് കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടാതെ നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് മാത്രം
anodic stripping voltameter ले instrumentation ने गायरें बरें बा मून electrodes उन्ड reference electrode, counter electrode, working electrode अब गोड़ा दे the solution being analyzed is taken as the electrolyte along with the supporting electrolyte கிட்டாம் solution நமக்க கண்டு விடிக்கேன் என்ன solution ஏதானோ அது நம்மல் electrolyte ஏட்டுக்கும் அதின்ட கூட supporting electrolyte முடி எடுக்கானோ supporting electrolyte என்ன function என்ன பொண்டாரியுக்கிறப்பியில் பரண்ணி inert ஐட்டுள்ள மட்டுர் electrode ஆனு migration current avoid யாம் இண்டிட்டானு நம்மல் supporting electrolyte add என்னது இனி cathodic stripping voltameter என்னுல்லதுரு சரிய சலாய்தில first step is anodite actium அதையது நம்மடை deposition step அன்னு வரையிந்தது substance is made to be deposited on the working electrode through reduction அல்ல, oxidation sorry, oxidation cathodic stripping voltameter இல்ல, first step is deposition step இல்ல, working electrode anodite actium anode அதையது deposition நடக்கும்போ அவுடை oxidation அனு சம்போகின்னது oxidize ஏதட்ட ஆ ions நியான நம்லதில் deposit ஏப்பிட்டியிக்கின்னது அதுனி சேசம் second step ஆய stripping step அன்னுங்கள் removal step இல்ல the working electrode will act as the cathode அவுடை reduction நடக்கியான நம்மல strip ஏக்கின்னது அன்னு cathodic stripping voltameter இதில் CSV இல்ல the working electrode will act as anode during the first step that is oxidation will occur causing deposition in the last step the working electrode will act as cathode that is through reduction the substance is stripped from the working electrode then adsorptive stripping voltameter ala ADSV in the rainbow deposition step in a the substance is made to deposit on the surface of working electrode through the process of adsorption. So, we have to identify any substance in the surface. That is, working electrode in the surface will adsorb the EPK. That is a physical phenomenon. Then, in the second step, it is easily stripped. That is, oxidation or reduction is not going to be done. Adsorption is not going to be done. That is, we have to do it. Temperature change, அங்கு என்னைவில் ஒரு external force கொடுத்தாமதி அதிலே strip வேக்காம் பெட்டும் அதான் adsorptive stripping voltameter என்ன method அப்பும் stripping voltameter இன்னாத்த மூனு typesில் anodic stripping voltameter யானு கூடுதலாய்டும் applications உள்ளது அதினே அது நீங்கள் நான்னாய்டு படிக்கிறேன்